阿姨，这是小柔之前参加一个慈善晚宴说的一些话，我想你应该看一下。有两个非常重要的元素，火柴和星空，他们都代表着一个重要的寓意，那就是希望。在追逐梦想的道路上，我们可能会背井离乡，可能会经历挫折和嘲笑，我们可能会被质疑，我们可能。会每天躲在出租屋里吃着泡面，不敢让别人知道。我们甚至会被命运打一巴掌在泥土里，看着自己所有的努力慢慢的化成泡影。甚至有一天，我们自己都会质疑这一切到底该不该进行。阿姨，陈设橱窗是门艺术，小柔在这方面特别有天赋。你再看这个。这是国内特别有名的一本时尚杂志。小柔的作品《雪国彩虹》，在他们的举办的大赛中获得了特等奖。阿姨，你怎么会来了？不好意思啊，我没看到你消息。我猜你可能来这儿了，所以来看看。哦，可以帮我拍张照吗？好啊。嗯，来，这边吧。三、二、一，再来一张。好。好了，你看看。仔细看看，其实这座城市还挺美的。阿姨，您之前问过我，这座城市有这么多的不好，为什么我还留在这里？后来我想了一下，无论你来自什么地方，也许你没有关系，也许你没有背景，但只要你有才华。付出一定的努力，就一定会有回报。阿姨，我相信这座城市一定不会辜负小柔妈出去散散心，饭留在桌上，凉了自己热一下
，但只要你有才华，付出努力，就必然会有回报。阿姨，我相信这座城市一定不会辜负小柔。早饭在锅里，如果起晚了，就再热一热。妈妈有事先回家了，早班车就不用你送了。冰箱里新包了馄饨，是你最爱吃的虾皮馅儿，只包了两屉，包太多吃到后面就不新鲜了。给你炒了一罐辣酱，可是这的辣椒不如老家的呛。你没胃口的时候，可以拿出来开开胃，别贪嘴啊！平时别老熬夜，多吃水果，少吃方便面，不健康的。昨天我去看了你的橱窗，妈妈这个人呢，不是很懂得欣赏，只是觉得你做的橱窗很大，也很漂亮。听说还拿了什么奖，妈妈在这恭喜你啊！但是不能骄傲，要继续加油。这座城市有很多的不好，空气差、上班急，让人搞不清方向。你一个人，这些年一定很辛苦吧？如果能够早两年过来看你，妈妈一定会带你走。可现在，这座城市对你已经不一样了。这里有你喜欢的工作，你的朋友，你的梦想。最重要的是，这里还有默默爱着你的人。帮我谢谢你楼下的小伙子。妈妈看得出来，他是关心你的。这次来去匆忙，也没烧什么东西。你回头煮馄饨的时候，记得请人家尝尝。我在老家很自在，你用不着挂念我。啊，对了，红翅爸的花开了，回去后我拍照给你啊。一觉醒来，阳台上晾的衣服又有一件被吹掉。街道上赶路的人仍在拥挤吵闹，好像和之前某个普通的早晨没什么两样。可此刻的我，坐在这里却像是一个刚被剥开的荷包蛋，心里流淌着的都是满满的幸福感。因为我终于明白，无论是每天唠叨个不停的妈妈，怼你到死的朋友。还是那只什么都学不会的宠物龙猫，其实都很努力的，用自己的方式爱着你。
。哎，这也是那最新的策划案啊啊，还有你的包裹。帮我倒杯咖啡，谢谢。焦糖拿铁加奶加糖。你说你跟那个丁小柔什么关系啊？他什么时候被咖啡泼，什么时候被绑架，你怎么那么清楚？你们俩是不是有什么不可告人的小秘密？哎哎哎哎！我警告你别乱说话，有本事用节目一笔高下，别这么唧唧歪歪，跟个娘们似的。所以素材方面，你一定要去去。你们先出去。好。十大制作人，有何贵干？你别揣着明白装糊涂，你自己干了什么，你自己心里清楚。痴心，大制作人，不要总是一副高高在上的姿态，多累啊！有话直说啊，或者说。你需要我帮你做什么？我一定在所不辞。佟亮，一行有一行的规矩，那些照片你拍了发了，破坏的不只是规矩，还有你自己做人的原则。追查下去，不难发现拍摄者是谁，顺着拍摄者就能找到雇主。你雇人拍我和丁小柔的照片，你承担得了这后果吗？这句话应该问你吧？你承担得了这个后果吗？什么意思？迟信你是个聪明人，那我简单点说。在整栋大楼里，我再也不想再看见你。你在这个位置，走了一个迟信，还有一个迟信，难道你不知道？哎，我当然知道了，但至少，先让你走。我走了，你就是天下第一吗？如果我不走呢？你有考虑过公司吗？你有考虑过受害者的利益吗？嘘，不要那么激动。我当然知道了，照片一旦传出去，对你、对丁小柔、对公司都会造成非常不好的影响，甚至，搞不好我自己也打进去了。但是迟信呢，这把牌现在在我手里，还要不要继续赌，取决于你。迟信，你不是做事一向号称有 Plan B 吗？让我来猜一猜你的 Plan B 是什么。你想保住爱情沙尘暴，还是那帮跟你混吃等死的组员？不，重中之重是丁小柔。丁搞，你别得意的太早，我不会让你得逞。迟信，你不是每把都能赢的。合作愉快，合作愉快。嗯，请。这是什么？这是外聘解约书。我知道你在想什么。你觉得我们俩的关系会影响到你的工作？只要有我在，无论你多努力，都得不到别人的认可。对不起啊，让你失望了。我希望你能再考虑一下。郑总，下一个会议马上就要开始了。好，我马上到。
小柔姐，你来啦，我来帮你吧。不用，我自己来。郑总，告诉你一个好消息，那个丁小柔回来了。在哪？不错。郑哥，这两天我经过这个橱窗的时候，就在想，什么时候这个模特能有一个完美的家？这几天确实委屈他了，你这几天怎么样？嗯，十五个。什么意思？这两天吃的冰淇淋。想不想吃第十六个？所以，阿姨现在支持你了。嗯。那我就放心了。我这两天啊，一直担心呢。我那天的行为是不是太冒昧了？你会不会就不理我了？怎么会呢？你是我的朋友，现在还是我的老板，我讨好你还来不及呢。那这个冰淇淋就是最好的证明，吃吧，不要想那么多啊。嗯。馄饨，馄饨，馄饨，馄饨。啊，我妈会不会太夸张啊？这一个人要吃到什么时候啊？看来有比馄饨更着急处理的东西了。喂，萨萨，我今天晚上要请你来我家吃火锅。哦，我们家小柔终于知道要请客了。哎呀，不是啦，就是我妈前几天不是来我家嘛，然后给我弄了好多好多的食材。我想了半天，我觉得吃火锅是最好的解决办法。嗨，我还为你良心发现了。少说废话，你来不来？今天晚上七点，好，那我的底料要麻酱的。好的，晚上见啊，拜拜。喂，明珠，啊，声音这么甜，有什么好事儿啊？我喜欢吃毛肚，然后正正喜欢吃鸭血，好不好？放心吧，什么都有，要啥有啥。嗯，晚上见。喂，小柔。喂，正泽。你还记得我要请你吃麻辣烫吗？当然记得了。你小子有福了，我现在要把它升级成超级豪华火锅了。哇，这么好，什么时候？今天晚上七点钟。今晚？今晚我要见一个重要的客户。对呀、啊，我都忘了。你现在是 David 了，时间都得提前预约了。算了，没事，那我下次再请你吧。好，那你多拍点照片发朋友圈。放心吧，你今天晚上肯定会被朋友圈刷屏的。嗯。做的不好的节目呢，咱们要总结教训；做的好的节目呢，也别骄傲。上一期的《爱情沙尘暴》收视非常的成功。我们也期望下一期的收视呢能够稳中有升，难得这么多年轻人把创意都发挥在公司里面，这是公司的。这两天谢谢你对妈妈的照顾，晚上有时间吗？到我家吃火锅呀！我们在媒体界呢一定闯出一个名号，让我们占领霸王的位置，各位的前途呢一片光明，好吧？怎么了？哎呀，不好意思，正正刚才跟我打电话说他偷偷买了那个音乐会的门票，嗯，所以晚上的火锅。哦，没事没事，你去音乐会吧，去不了怪可惜的，咱们下次。好，好，好，那祝你们吃的开心哦。嗯。
，下班了还不回休息？等一会儿就走。老大，我看你今天状态不对，没事吧？哎，失眠吧？还好。要不要一起去听听音乐，放松放松？我知道你今天跟明珠有个音乐会，<笑>快去吧。我就是陪同，主要是明珠喜欢。记住一点啊。千万别睡着，放心，我挺着不睡。<笑>那我走了，老大啊。嗯。照片一旦传出去，对你、对丁小柔、对公司都会造成非常不好的影响，甚至搞不好我自己也搭进去了。但是迟信呢，这把牌现在在我手里，还要不要继续赌，取决于你。今天暂时过不去了，因为给我加了两床手术。不是吧？你们是商量好的吗？哎呀，你不知道，今天是主任小舅子的侄儿点名叫我亲自操刀，我没有办法拒绝嘛。今天可是我侥幸留下来的第一天，你都不陪我庆祝一下的吗？就是因为你侥幸留了下来，所以代表着我们以后有大把的时间可以挥霍啊。但是如果不服从命令的话，恐怕今天丢工作的人就是我，理解一下嘛。好吧，那你赶快忙吧。谁那么讨厌，记得帮我多割他两刀。嗯，就是。拜拜，拜拜。两个人放我鸽子，一个人出差，还有一个人不回微信。看来这火锅只能我一个人吃了。一个人吃火锅也挺好的呀，我这么精湛的厨艺，吃不到是他们的遗憾。放这儿，嗯，好辣哦，辣吗？嗯，吃了我这酱就不辣了。你真的能调出好吃的香油蘸料吗？你不信啊？嗯，不信你等会儿别吃呗。哎，你这是怎么回事？我就随便问问都不行啊。传授你一个香油蘸料啊，香油打底，然后呢要有蚝油、蒜泥、香菜，最好再来点牛肉酱。这是美味极了，我问。嗯，好像确实有那么点意思啊，好吃啊，厉害啊你，拿去吧。嗯。要我帮忙吗？不用，你帮我多吃点就行了。我早就想这样了，还挺有情调的。嗯，快吃快吃，开锅了。啊
说真的，我要谢谢你。嗯，谢谢你照顾我妈妈，送她去医院，还带她去看橱窗。结果我那天晚上还那样凶了你，给你道歉。感受到你的诚意了，火锅里还给我加了泡面。要不是你，我妈可能到现在都不一定能理解我的梦想。所以我心中那缕要熄灭的小火苗，就像这个火锅一样，又燃烧沸腾了起来。感动你妈妈的不是我，而是你，所以啊，你就谢你自己吧。嗯，你要祝贺我，我可以继续留在这座城市了，所以也很值得祝贺。我今天早上特意对着小星星发誓。我说，我一定不能辜负我妈的信任。橱窗，我要当做一辈子的梦想来做。哎，就像你之前说的那个什什什什么什么定律，不管什么工作，只要花上一万个小时，再平凡都能变成世界级大师。格拉德威尔。对，格拉德。威尔。威尔。格拉德威尔，干杯。为了格拉德威尔，干杯。嗯。